we are now going to discuss the concept of market indexes and market indexing so often aapko sunne ko milta hai ke stock market ne bahut acha show kiya perform kiya hai ya stock market crash kar gayi hai stock market ne itne hazar points behtari dikhai hai stock market mein stagnancy aayi hui hai ya stock market mein koi log investment nahi kar rahe तो बेसिकली ये सब चीज़ें होती क्या हैं दिस इज़ वॉट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस इन दिस सेक्शन सो मार्केट इंडेक्स को जब हम कंसिडर करते हैं सबसे पहले आप uh, को ये वजाहत करूँगी कि वॉट इज़ मेंट बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्स सो हमने अगर कोई भी चीज़ को अंदाज़ा लगाना हो कि उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो ओवर टाइम या विद रेफरेंस टू सम बेस पीरियड क्या है सो so, um, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एनालाइज करने के लिए या कंपैरिजन पर्पस के लिए हम कॉन्सेप्ट इंडेक्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं तो व्हेन वी टॉक अबाउट द कैपिटल मार्केट्स उसमें सबसे अहम जो रोल प्ले कर रही होती है दैट इज़ अ स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट की फ्लक्चुएशंस को ऑब्जर्व करने के लिए हम इंडेक्सिंग करते हैं सो बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग मीन्स दैट यू आर यू आर यूजिंग अ सर्टन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटी जो कि जिसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्या होती है कि हम मैच कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को किसी स्पेसिफिक स्टॉक मार्केट के इंडेक्स के साथ सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय इंडेक्सिंग एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट मार्केट देर आर सो मेनी डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ इंडेसेस इंडेक्सेस या इंडेसेस आप दोनों चीज़ों को दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम उसको बेसिकली कंपेरिजन के लिए या एनालिसिस uh, के पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं सो so, जब आप इंडेक्स को इस्तेमाल करें तो उससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप के यू व्हेन यू आर कंपेयरिंग डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ इंडेसेस देन यू कैन कंसीडर द कॉस्ट इन्वॉल्व यू आर गोइंग टू मैच योर परफॉर्मेंस ऑफ अ सर्टन फंड और स्टॉक व्हिच यू आर इन्वेस्टिंग इन और व्हिच यू आर इंटेंडिंग टू इन्वेस्ट इन विद द मार्केट वैल्यूज और द बेंच मार्क वट यू आर यू हैव टेकन एज द बेंच so when we are considering the returns for example of a certain investment hame dekhna padta hai ki jab hum koi bhi investment kar rahe hain uske andar cost kya involved hai to jab hum cost ko consider karenge to then it gives you a different story for example agar hum sirf investment ke return ko dekhte hain aur hum apna mind bana lete hain ki hame fala investment karni hai fala uh, investment ki returns are very high but we are not considering the cost side तो इट मीन्स यू माइट एंड अप मेकिंग अ रॉन्ग डिसीशन तो हमें साथ में कॉस्ट को भी कंसिडर करना है एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट दैट आर इन्वॉल्व व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आप कोई भी स्टॉक में म्यूचुअल फंड में किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसे डालते हैं तो आपको मुख्तलिफ तरह की कॉस्ट बियर करने पड़ते हैं और अगर आप सिर्फ रिटर्नस को देकर फैसला करेंगे कि मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है इसमें इन्वेस्ट करना नहीं है तो यू माइट बी रॉन्ग तो इट इज़ इसेंशियल देर फॉर टू कंसिडर द कॉस्ट एस्पेक्ट एज वेल सो देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट फर्स्ट इज द फंड एक्सपेंस रेशो जिसमें एडवाइजरी फी डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस वगैरह शामिल किए जाते हैं द नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉस्ट आर द पोर्टफोलियो एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट वेन वी टॉक अबाउट द पोर्टफोलियो एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट दे इन्वॉल्व ब्रोकरेज एंड अदर ट्रेडिंग कॉस्ट सो कोई भी शेयर को परचेज़ करना इमीजिएटली आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप ऑनलाइन जाके परचेज करेंगे और उसमें कोई कॉस्ट इन्वॉल्व ना हो तो शेयर का प्राइस के ऊपर जो आप तक पहुंचाने के कॉस्ट हैं वो भी अकाउंट फॉर होंगे या आपने कोई एडवाइज़र से एडवाइस लिया है या ब्रोकर ब्रोकरेज हाउस से जाके आपने सेल uh, परचेज़ करी है तो उनके एक्सपेंसिस आपको बियर करने पड़ेंगे एडवाइजरी फ़ी देनी पड़ेगी तो ये सारे चीज़ें डाल के जब आप रिटर्न में से इसको डिडक्ट करेंगे तो फिर देन यू हैव अ क्लियर पिक्चर दैट कैन हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग और मेकिंग अप अ करेक्ट डिसीशन वेदर आई शुड इन्वेस्ट इन अ सर्टन स्टॉक और नॉट सो इफ यू आर कंसीडरिंग ओनली द रिटर्न एस्पेक्ट एंड नॉट द कॉस्ट इन्वॉल्व यू माइट एंड अप मेकिंग अ रॉन्ग डिसीशन सो दे फॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर द कॉस्ट इन्वॉल्व नाउ वेन वी लुक एट द इंडेक्सेज जैसे मैंने अभी आपको बोला कि वी विल बी कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद द वे द मार्केट इज़ बिहेविंग और मार्केट की बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए हम डिफरेंट तरह की इंडेसेस को कंसिडर करते हैं या इंडेक्सेस को कंसिडर करते हैं 
सो so, जितने भी मशहूर दुनिया में फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनमें आपको बहुत से इम्पॉर्टेंट अहम इंडस इस्तेमाल होते हुए बेंचमार्क के तौर पे इस्तेमाल होते हुए नज़र आते हैं फॉर एग्जांपल यूएसए में देर आर टू इम्पॉर्टेंट इंडस डेट आर कंसिडर्ड एज द बेंच जो कि डिसीशन मेकिंग के लिए काम आते हैं द फर्स्ट वन इज़ डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज एंड द अदर इज़ द स्टैंडर्ड एंड पोअर्स फाइव इंडेक्स वैन वी लुक एट पाकिस्तान तो इसमें हम तीन अहम इंडस uh, को इस्तेमाल करते हैं एज बेंच मार्क जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट डिसीशन लेनी है मुझे तीन तरह के इंडस आम तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं द फर्स्ट वन इज़ के एस सी हंड्रेड इंडेक्स द नेक्स्ट इज के एस सी थर्टी इंडेक्स एंड द थर्ड वन इज के एम आई इंडेक्स द डिफरेंस बिटवीन के एस सी हंड्रेड इंडेक्स एंड के एस सी थर्टी इंडेक्स इज दैट ओनली द टॉप थर्टी कंपनीज आर इंक्लूडेड इन के एस सी थर्टी वेर आज द टॉप हंड्रेड लिस्टेड कंपनीज आर कंसिडर्ड इन टर्म्स वेन वी आर कैलकुलेटिंग और एनालाइजिंग द के एस सी हंड्रेड इंडेक्स टॉप हंड्रेड का मतलब है कैपिटल के टर्म्स में टॉप जो हंड्रेड कंपनीज हैं ऑन द कॉन्ट्ररी के एम आई कंसिडर्स ओनली द दोज कंपनीज जो कि शरिया कम्पलाइंट हैं सो दिस इज़ एन इस्लामिक इस्लामिक कॉन्सेप्ट इस्लामिक फाइनेंसिंग कॉन्सेप्ट जिसमें आप के एम आई इंडेक्स को के एम आई थर्टी इंडेक्स को कंसिडर कर रहे हैं जहाँ सिर्फ शरिया कम्पलाइंट इंडसेस को अकाउंट फॉर किया जाता है